ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டேங்கன்ஷியல் டேக்கியோமெட்ரி அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டேடியோ டேக்கியோமெட்ரி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ டேக்கியோமெட்ரிக் சர்வேங்களில் வந்து மொத்தம் மூணு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டேடியோ டேக்கியோமெட்ரி அடுத்து டேங்கன்ஷியல் அடுத்து சப்டன்ஸ் பார் மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டேடியா ஹேர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டேடியா டேக்கியோமெட்ரி அந்த கான்செப்டில் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டேடியா டேக்கியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து வர சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபார்முலா ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து வர டேஞ்சென்ஷியல் இப்போ பார்க்க போகிறோம் டேஞ்சென்ஷியல் டேக்கியோமெட்ரியில் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிராஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ரெண்டு ரீடிங் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ஸ்டாஃப் இங்கே வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃப் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதே ஸ்டேடிய டேக்கியோமெட்ரியாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து மிடில் ஹேர் ரீடிங்னு ஒன்று போகும் அடுத்து பாட்டம் ஹேர் ரீடிங் அடுத்து டாப் ஹேர் ரீடிங்னு மூணு ரே வந்து போகும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம மிடில் ஹேர் ரீடிங் மட்டும் பார்த்துப்போம் ஸோ பார்த்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ரீடிங் அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப்லேயே நம்மளாக வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரில் பார்க்குறோம்னா இது ஒரு ஒரு ஒன் மீட்டரில் பார்ப்போம் ஸோ அதான் வந்து இது டாப் வேன் இது பாட்டம் வேன் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வச்சு சொல்லுவோம் இது வந்து பொசிஷன் வேனோட பொசிஷன் வச்சு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு லெவலிங் ஸ்டாஃபில் ஹைட் அதிகமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அதை வந்து ஏ இது பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் டேக்கியோமெட்ரி ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம எப்படி ஃபார்முலாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அன்னோன் பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸும் எலிவேஷனும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு கேஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வென் போத் த வேன்ஸ் அதாவது டாப் வேன் பாட்டம் வேன் ரீடிங் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனில் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதாவது போத் ஏ அண்ட் பி இந்த டாப் ரீடிங் பாட்டம் ரீடிங் இருக்குல்ல இது வந்து மோ ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து லைன் ஆஃப் கலிமேஷன் எப்பயுமே டாப் வேன்னோட ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இது டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் சரி மேலே இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் மேலே இருக்கிற ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல ஒன் மீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கிறது வந்து ஆல்ஃபா ஒன் அடுத்து கீழே இருக்க பார்க்குற வேல்யூ வந்து ஆல்ஃபா டூ அடுத்து வந்து அதில் இருக்க நொட்டேஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் வந்து ஹச்சுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஹைட் எதை வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னா பக்கத்தில் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இருக்கும் அதில் வந்து வெர்டிகல் ஆங்கிள் ஜீரோ வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஹைட் வந்து நம்ம கிடச்சிடும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் இட் எஸ் ஹச் ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் டி டிஸ்டன்ஸ் டி இது வந்து பாயிண்ட் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பி இதை கியூன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு என்ன தேவைப்படும் டிஸ்டன்ஸ் அரிசானல் டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் பி அண்ட் கியூ ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் கியூ நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் தெரிஞ்சிடும் அதில் வந்து கியூவோட ஹைட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை பிக்கும் கியூக்கும் உள்ள கிரேடியன்ட் அதுக்கு எடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது வந்து அடுத்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம ப்ரிலிமினரியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அரிசானல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஸோ விங்கிறது வேர்டிக்கல் இன்டர்செப்ட் பட்வீன் லைன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் அண்ட் பாட்டம் வேன் சாரி பாட்டம் வேன் இது வந்து இன்டர்செப்ட் இதுதான் ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் ஸ்டேடிய ஹேரில் ஸ்டாஃப் டாப் பைனஸ் பாட்டம் சொல்கிற மாதிரி இங்கே டாப் வேன் பாட்டம் வேனோட டிஃப்ரென்ஸ் விங்கிறது பாட்டம் வேனில் இருந்து பாட்டம் வேனில் இருந்து ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம அங்கே வந்து மிடில் ஹேரில் இருந்து பார்ப்போம் ஸ்டேடியா டேக்கியோமெட்ரியில் இங்கே வந்து பாட்டம் மெயினில் இருந்து பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் பாட்டம் மெயினில் இருந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு நம்ம லோ பாட்டம் மெயின் ரீடிங் வந்து ஆர் ஸோ இப்போ வந்து இதில் எப்படி
டேன் அதாவது ஆப்போசிட் சைட் இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் இங்கே தனியாக வரைகிறேன் ஸோ இது வந்து டி இது வி இது ஆல்ஃபா டூ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஆப்போசிட் பை அச்சு சென்டர் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை டி அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா டூ அது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் சின்ன ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் எப்பயுமே ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணணும் ரெண்டு சிமிலர் ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெத்தட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் டேக்கியோமெட்ரினாலே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸ்டேடியா டேக்கியோமெட்ரி இருந்தால் ஸ்டேடியா ஹாஸ் வச்சு ஜென்ரேட் ஆகும் டேஞ்சென்ஷியல் டேக்கியோமெட்ரியில் அந்த மாதிரி டாப் வேன் பாட்டம் வேன் வச்சு ட்ரையாங்கிள்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ வி ப்ளஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இங்கே டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு டி காமன் எடுத்தோம்னா டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை டேன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஸ் இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் கோசைன் காஸ் சைன் ஃபார்முலா வச்சு இதை கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன தேவைனா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம எதனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா டூ நமக்கு தெரியும் ஸோ டிஎஸ் எஸ் பை டேன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ அதோட இந்த டேன் ஆல்ஃபா டூ சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது ஃபார்முலாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இது பேலு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த இந்த வேல்யூ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் எஸ் டேன் ஆல்ஃபா ஒன் பை ஆல்ஃபா டூ பேர் என்ன பண்ணலாம் காஸ் எஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ அப்படியே இருக்கும் அது போல் காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டேனுக்கு வந்து சைன் பை காசுன்னு போட்டோன்னா இந்த காஸ் ஆல்ஃபா டூ சைன் காஸ் ஆல்ஃபா டூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ எஸ் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா டூ இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இதை வச்சு நம்ம வெட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்டும் டியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்மளோட ஏம் என்னது ஆர்ல் ஆஃப் கியூ கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஃபார்முலா இருக்குது ஆர்ல் ஆஃப் கியூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஆர்எல் ஆஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் ஹச் ஸோ எலிவேஷன் அதாவது ஹச்சுங்கிறது இந்த ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் ப்ளஸ் ஹச் இது ரெண்டு என்ன வரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு தான் அதை சொல்கிறாங்க இந்த டாட்டா லைன் ரெட்டில் ப்ளஸ் வி மைனஸ் ஆர் போட்டோம் அப்படின்னா ஆர்எல் ஆஃப் த கியூ இந்த பாயிண்ட் வந்து கிடச்சோம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏ என் பி வச்சு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து ஏ பி ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டாஃப் இருக்கு ஸ்டாஃப் இங்கே இருக்கு இங்கே இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து பாட்டா பாட் ஸோ இது வந்து பாட்டம் மெயின் இது டாப் பெயின் ஸோ இது வந்து ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் ஸோ லைன் ஆஃப் காலிமேஷனில் இருந்து எது ஹைட் அதிகமான ரீடிங் நீங்கள் மட்டும் ஆல்ஃபோன் என்ன பண்ணிடக்கூடாது கீழே இருக்க ஆல்ஃபா ஒன் போட்டுருக்கூடாது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஆல்ஃபா ஒன் இது ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா ஒன்னு என்ன அர்த்தம் ரீடிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரீடிங் அதாவது ஸ்டாஃப் ரீடிங் வந்து எது அதிகமாக இருக்கும் அந்த ரே வந்து ஆல்ஃபா ஒன் இது ஆல்ஃபா டூ ஸோ மற்ற நோட்டேஷன்ஸ் வந்து அது மற்ற மாதிரி நோட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து 
ஸோ எப்பயும் போல் பாட்டம் என்ன வி ஃபஸ்ட்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்கா இதை போட்டுறக்கூடாது எப்பயும் பாட்டம் என்ன வி இது ஆர் இது எஸ் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நோட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் டி வி எல்லாம் நோட் பண்ணியாச்சு ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் எப்பயும் போல் டி டேன் ஆல்ஃபா டூ ஆனால் இங்கே என்ன வரும் ஆல்ஃபா ஒன்றுக்கு வந்து இந்த ஹைட்டு இதான் வந்து ஹைட் அப்போ வி மைனஸ் எஸ் வரும் வி மைனஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன ஆகும் டேரெக்டாக எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ரெண்டு சாப்பிட பண்ணால் எஸ் எஸ்க்கு வந்து டி டேன் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ இந்த ஒருத்தர் ஆல்ஃபா ஒன் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஆல்ஃபா டூ இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை டி டேன் சாரி அதர்வைஸ் எஸ் இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் காஸ் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் இருக்கிறோட ரிவர்ஸ் வந்துடும் இப்போ லாஸ்ட் டைமில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆல்ஃபா ஒன்று வந்ததோ ஆல்ஃபா டூ மாறி வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து டிக்கு அடுத்து வந்து வீக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்விஷுவல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ டி வந்து நமக்கு தெரியும் எஸ் பை டேன் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் டேன் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டு டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் எஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டு டேன் ஆல்ஃபா டூ சரி போட்டிங்கன்னா எஸ் இன்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் சைன் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ இதை மாதிரிங்கன்னா வி ஸோ இப்போ வந்து ஆரல் ஆஃப் கியூ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆரல் ஆஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் அதான் இந்த லைன் இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் ஸோ இதை வந்து நமக்கு ஆரல் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து மைனஸ் தான் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு நூறு மீட்டர் இருக்குன்னா இது நூறை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் மைனஸ் வி மைனஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் ஹண்ட்ரட்னா வி வந்து ஒரு டூ இருக்கலாம் இது ஒரு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே இது வேணும் இங்கேருந்து இங்கே வேணும்னா இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஆரல் கிடைக்கும் ஸோ இதான் ஆரல் ஆஃப் பி சாரி கியூ இது பி ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் மைனஸ் வி மைனஸ் ஆர் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா வென் போத் ஆல்ஃபா ஒன் அண்ட் ஆல்ஃபா டூ ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஸோ அடுத்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஒன் ஆங்கிள் அட் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் ஆல்ஃபா டூ இன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஸோ இப்போ எப்படி வரையுது அப்படின்னா ஸோ இப்படி நேராகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே இருக்குது ஸ்டாஃப் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தா என்ன ஆகும் ஸோ ஒரு வேன் டாப் வேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரில் ஒன்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷனில் இருக்கும் கீழே பார்க்குறது வந்து ஆங்கில ஆஃப் டிப்ரெஷனில் இருக்கும் ஸோ இ லைன் ஆஃப் கால்மேஷன் இது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா ஒன் எப்பயும் போல் டாப்பில் இருக்க ஆல்ஃபா ஒன் இது ஆல்ஃபா டூ இது ஏ இது பி ஸோ அஸ் யூஷுவல் பாட்டம் வேனில் இருந்து 
இதுக்குரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் லைன் ஆஃப் கார்டினேஷன்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எஸ் ஸோ இதில் வந்து எந்த சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் டி இஸ் ஈக்வல் டு சாரி வி இஸ் ஈக்வல் டு வி இஸ் ஈக்வல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா டூ அதே மாதிரி தான் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் மைனஸ் வி அப்போ எஸ் மைனஸ் வி இஸ் ஈக்வல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ப்ளஸ் வியா வி ப்ளஸ் எஸ்ஸாக இருந்தது அடுத்து வி மைனஸ் எஸ் இப்போ எஸ் மைனஸ் வியாக இருக்குது ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து மைனஸ் இருந்தது அடுத்து சைன் சேஞ்ச் ஆச்சு அடுத்து வந்து இப்போ ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை டேன் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஆல்ஃபா டூ காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் காஸ் ஆல்ஃபா டூ சைன் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ஸோ அதே மாதிரி வி இஸ் ஈக்வல் டூ டி டேன் ஆல்ஃபா டூ ஸோ அதை சப்சிட் பண்ணோன்னா எஸ் இன்டூ காஸ் ஆல்ஃபா ஒன் சைன் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை சைன் இன்டூ ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸோ இதில் எப்படி ஆரல் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ ஆரல் ஆஃப் கியூ ஸோ இது வந்து தான் ஆரல் ஆஃப் கியூ இது பி சிக்வல் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இந்த லைன் ஆஃப் கால்குலேஷன் இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டு ஸோ நீங்கள் யோசுங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டிலேருந்து இங்கே இதுக்கு எப்படி வர்றது விஎம் மைனஸ் பண்ணி ஆரம் மைனஸ் பண்ணால் வந்துடும் நமக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டு மைனஸ் வி மைனஸ் ஆர் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் ஆஃப் கியூ வென் ஒன் ஆங்கிளஸ் எலிவேஷன் அண்ட் ஒன் ஆங்கிளஸ் டிப்ரெஷன் ஸோ இன்னும் வந்து அடுத்த டேஞ்சென்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்து சர்வேங் ப்ராப்ளம்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க